can you talk about uh, overseas students like you know foreign students we didn't talk about the foreign students here I was I was going through um, I was researching regarding uh, the fees we have in mm. this country now also foreign countries from you know, they, they come here some of them are charged 24,000 30 depends on mm. the ca yeah. cases and it's very it's the very minimum of minimum of amount 14,000 pounds the mm. minimum so how they're gonna afford it when I was reading that they were saying uh, correct me wrong if I'm uh, just some places saying that people even in this country because of the fees um, the part-timers the one who is the part-time mm. It's about, there's a 40% gone down last mm. two years. And even the full timers, about 10% gone down because they can't pay the fees, it's too much for them. But overseas, a lot, a mm. lot of people, because mm. it's difficult for them to come to. But this is something really good for this country. Mm. What you're doing is you're teaching them, and then going back, they'll never forget you guys, honestly. And mm. you are giving them the a hope of mm. life, what they see in Europe, they can go and do something in that country. Mm. Absolutely. It's amazing. So I think we, I hope our government, you know, uh, makes it easy for them. You know, well, I hope so. I mean, h higher education um, establishments are places where you can learn to, d to develop your mind and to change the world, yep. ultimately. Yep. Um, I think in response to higher fees for overseas students, the reason for that is because the government's really keen for our own young people who are uh, you know, who are brought up here to benefit from the, the world-class education system that we have. So it's a shame if there are people in um, our communities who are intelligent enough to go to university if they feel in any way put off by that. And of course in the past few years, now I'm just old enough when I, I wasn't affected by this, but um, in the past few years fees have trebled. Yeah. My, my tuition fees were just over £3,000 a year. And for that, I got one of the best educations in the world through, through um, the Oxford tutorial system, and I was very lucky. Two or three later, years later, that's now over £9,000. So, I mean, you do have to be sure that you want to go to university, but I'd be really sad if anybody's put off by that, because it's a life investment, and parents should be encouraging their children mm -hmm. to stretch themselves and to, to go for the best, Definitely. in my opinion. Yeah. We are ending up the, this segment, uh, this program. Uh, uh, we'll talk about more another program. Just say something within one minute uh, for inspirational. Uh, you know, uh, all of things. Uh, this is all of things inspirational for our you know viewers. Just say something to our youth, especially yeah. who, are, who are going to uh, university or who want to be a something. Mm. Well, I in mean, the world. <laughs> my whole philosophy is about pushing boundaries and um, expanding your mind. Um, education is brilliant to do that. Um, in education there's also community and community is something that as a society we're losing. Um, so I'm very keen for, for young people to try to rebuild that and to find new ways of talking to one another and the kind of rigorous academic debate that you get from attending somewhere like Oxford will, will give you that. But at the heart of our communities we should be doing more to build each other up Mm -hmm. and to look at cultural flourishing and to be inspired by these glorious golden periods in our history, especially at a time when uh, people of different faiths tend to jar against one another and we need to do more to unite our communities and to change the world together. Thank you. Uh, thank you for joining us today, uh, Tom. A pleasure. Uh, except by one minute. What can I say? Um, can I say in Bengali? Yeah. yeah so yeah. আসলে আমার এই বন্ধু টম খুব সুন্দর কথা বলা বলছে আর কি আপনার আপনাদের বাচ্চা থেকে এগুলো আপনারা শোনাইবেন রেকর্ড করিয়া আর উনি টু থিঙ্ক বিগ ইফ ইউ ডোন্ট ড্রিম ইউ ডোন্ট গেট এনিওয়ে এন্ড ইস পসিবল দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ইউ ক্যান ডু ইউর স্টাডি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ইউ ক্যান বি লার্ন হাউ টু বিকাম লিডার্স এন্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি টু বি ইন ইউ নো আই আই লাভ দিস কান্ট্রি অনেস্টলি সো আপনার অনুরোধ করলাম আপনারা দয়া করে আপনার বাচ্চাদের মুখ আপনার মায়া করি মানে যেইভাবে সম্ভব হয় আর যারা আপনার তাদেরকে আপনার উনি টু শো রেসপেক্ট অ্যান্ড আমরা শিক্ষার জন্য আমরা একটু কথা রেপ গাই দিয়ে আনি অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ ভাই আই ওয়াজ এক্সাইটিং এজ ওয়েল টমের কাছ থেকে শোনার জন্য আমার দর্শকরা মনে হয় অনেক এক্সাইটেড ছিল আজকে ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম ওয়ান্ডারফুল স্পিকিং আসলে আমি মনে করি সুপ্রিয় দর্শক আপনারাও আপনাদের এই বাচ্চাদেরকে যা আমাদের দর্শকরা অনারেবল গেস্ট যারা আছিলেন তারা যা কথা বললেন আশা করি আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের আপনাদের ফ্যামিলির মধ্যে এই কথাগুলোকে 
অবজার্ভ করবেন এবং ফারদার যাতে আপনাদের বাচ্চারা হায়ার এডুকেশনের জন্য যাইতে পারে সেই চেষ্টা রাখবেন আশা রাখি আমাদের প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের যদি ভুল ত্রুটি হয় তাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন এবং দেখা হবে নেক্সট উইক থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ